Ο διεθνισμός είναι στο DNA του ΜΕΡΑ25. Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του διεθνικού πανευρωπαϊκού DM25 και το Νοέμβρη που μας πέρασε ιδρύθηκε στο Βερολίνο το αδελφό κόμμα μας στη Γερμανία, το ΜΕΡΑ25. Καλούμε τον πολιτικό διευθυντή του DM25, Έρικ Έντμαν, στο βήμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ όλου πολύ. Συνοδοιπόρησε, συνοδοιπόροι, συντρόφοι και σύντροφοι, φίλε, φίλοι, επιτρέψτε μου, μου ζητήσα να έρθω να απευθύνω χαιρετισμό. Επιτρέψτε μου να αρχίσω μια ιστορία και να τελειώσω με τον χαιρετισμό. Η πρώτη φορά που γνώρισα τον DM25 ήταν περίπου έναν χρόνο πριν την ίδρυσή του. Ιούλιο του 2015, ανήμερα του ιστορικού μα δημοψηφίσματο. Οργανώσαμε μια πορεία υπέρ του όχι στι Βρυξέλλε, όπου είχα μόλι μετακομίσει και ελπίζαμε άντε να έχουμε χίλιου ανθρώπου. Θα μιλούσε εξάλλου και ο Άιμνηστο Μανώλη Γκλέζο. Και αντί των χιλίων ανθρώπων που περιμέναμε, βρεθήκαμε μπροστά σε μια λαοθάλασσα. Με σημαίε από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Γερμανίδε, Ιρλανδοί, Βέλγοι, Ολλανδέζε, Ελληνίδε, Σουηδοί, όλοι μαζί, Παλαιστίνιε, <laughs> δώσανε το παρόν για την Ελλάδα αλλά δεν το δώσανε μόνο για τη χώρα μας. Ήταν εκεί διότι αναγνώρισαν ότι μέσα από τη σύγκρουση που γινόταν εκείνες τις μέρες ανάμεσα στην δικιά μας κυβέρνηση, ή μάλλον όπως αποδείχτηκε ουσιαστικά από τον Γιάννη Βαρουφάκη ε, και τους εταίρους μας, κρινόταν το μέλλον της ευρωπαϊκής ιδέας ολόκληρης. Δεν το ήξερα τότε, αλλά σε εκείνη την πορεία που οργανώσαμε, χτυπούσε ήδη η καρδιά του DM25. Θα είχαμε μια Ευρώπη αλληλεγγύης και κοινής ευημερίας ή αυταρχισμού και ολιγαρχικών συμφερόντων. Εκείνες τις μέρες δόθηκε μια πανευρωπαϊκή μάχη κάτω από το λάβαρο της ελπίδας για μια προοδευτική Ευρώπη. Μια ελπίδα η οποία προδόθηκε από το κόμμα το οποίο επικαλείται σήμερα τάχα προοδευτικές συμμαχίες. Προδίδοντας όμως την ελπίδα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τη διέψευσε. Απλά μας απέδειξε την ανικανότητά του να την υπερασπιστεί. Η προδοσία της ελπίδας δεν ισοδυναμεί με την ανατροπή της. Και έτσι ήρθε ένα χρόνο μετά το DM25 και το ΜΕΡΑ25 και άρχισε η ανασύσταση του κινήματος της ελληνικής άνοιξης, συστρατεύοντας όλους εμάς που αρνόμαστε να δεχτούμε τη μιζέρια ως κανονικότητα και την Τρόικα ως Ευρώπη. Εμάς, για τους οποίους η ελπίδα ζει και μέρα με τη μέρα δυναμώνει. Η Δευτέρα που μας πέρασε ήταν η μέρα της Ευρώπης. Και επίσης ήταν η μέρα που το DM25 ανακοίνωσε το καινούριο του Μανιφέστο, με το οποίο καλεί τους Ευρωπαίους προοδευτικούς να έρθουν σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ρημάζει την Ευρώπη με νεοφιλελεύθερες πολιτικές και υπερεαλιστική εξωτερική πολιτική, υπηρετώντα πιστά εγχώριες και παγκόσμιες ολιγαρχίε. Χώρες οι οποίες ήταν πυλώνες ουδετερότητας κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όπως η Φιλανδία ή η άλλη μου πατρίδα, η Σουηδία, τώρα συζητάνε την προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ. Σήμερα έστειλε και γράμμα η Πρωθυπουργό της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, επί αυτού. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται ολοένα σε υποχείριο του ΝΑΤΟ. Λευκοί χριστιανοί Ευρωπαίοι πρόσφυγε. Γίνονται αποδεκτοί με ανοιχτέ αγκάλε, ενώ όλοι οι άλλοι κατατρεγμένοι λαοί του κόσμου πνίγονται στη Μεσόγειο. Αυτέ οι εξελίξει δεν συμβαίνουν επειδή η ρωσική απειλή είναι μεγαλύτερη από ό,τι φάνταζε κάποτε εκείνη τη Σοβιετική Ένωση. Όχι. Συμβαίνει διότι βλέπουμε εδώ και δεκαετίες την όλο και πιο απόλυτη επικράτηση του συντηρητισμού στη Γυραιά Ήπειρο γενικότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο συγκεκριμένα. Ρήξη και αγώνας λοιπόν, σύντροφοι. Συνοδοιπόρησες και συνοδοιπόροι, ρήξη και αγώνας. Είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη διατήρηση των ιδεολογιών μας και την εφαρμογή των πολιτικών μας, εδώ και πανευρωπαϊκά. Ενάντια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Των λαών, όχι των ολιγαρχών. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Αλλά χάρη στον DM25 και στα μέρα 25 μας σε όλη την Ευρώπη θα είναι ένας αγώνας που θα δώσουμε όλοι μαζί. Έχουμε εξάλλου τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Judith Μέα και τον Ιωάννες Φέα, αντιπροσώπους του Γερμανικού Μέρα 25, το οποίο όπως ακούσαμε πριν, <κλή> από τον Νοέμβριο κιόλα έχουν ήδη αρχίσει να προωθούν τις πολιτικές και ιδεολογικές μας θέσεις στη χώρα τους. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Διότι μέχρι το 2024 τα Μέρα 25 σε όλη την Ευρώπη θα έχουν τετραπλασιαστεί. Περιμένετε και θα δείτε. Μην αμφιβάλλετε ούτε στιγμή για τη δύναμη που μπορεί να έχει ο λαός μας, ενωμένος με τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας. Μία καινούργια Ευρώπη μπορεί και θα αρχίσει εδώ, στην Ελλάδα. Ο Λόρδος Βίρονας, σε μια συζήτηση που είχε λίγες μέρες πριν πεθάνει στο Μεσολόγγι, στα μέσα της Ελληνικής Επανάστασης, είχε πει προφητικά. Οι αρχές και οι ιδέες που εφαρμόζονται σήμερα στην Ελλάδα θα παράγουν σταδιακά καρπούς, τόσο εδώ, όσο και σε άλλες χώρες. Δεν μπορώ να υπολογίσω σε τι ύψη μπορεί να ανέλθει η Ελλάδα. Μέχρι τώρα ήταν ένα θέμα για τους ύμνους των φανατικών και των υποστηρικτών της. Αλλά τώρα θα τραβήξει την προσοχή των πολιτικών. Ρήξη και αγώνα συνοδοιπόρη και αμήν αμφισβητείτε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη, το έχουμε ξανακάνει. Εκ μέρου του DM25 και των Μέρα 25 μας σε όλη την Ευρώπη, εύχομαι ένα δυναμικό και παραγωγικό συνέδριο. Ο μόνος ήλιος που ανατέλει είναι ο δικός μας ήλιος, της δικιάς μας μέρας, ας την αδράξουμε. Carpe diem.